Hare Krishna. Om Magyana Timarandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadamayam Dadati Swapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Yata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sakrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajevam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakani Tamscha He Krishna Karana Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gorange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kaupatarubhyascha Kripa Sindhu Bhai Evacha Patitanam Pavane Bhyo Vaishnavi Bhyo Namo Nama Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasati Devi Koravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna So with the end of Chaturmashya and, and the end of the Dhammadar Puja, we come to Kadyayana Vrat. The, during the Chaturmashya, there's no marriages. But after Chaturmas, then the marriage season begins. तो दामोदर महीने और अंत में भीष्म पंचक के बाद हम आते हैं कात्यायनी व्रत की ओर तो दामोदर महीने में कोई विवाह नहीं होते हैं और दामोदर महीने के बाद विवाह के कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं सो यू कैन सी दे प्रिपेयरिंग फॉर द मैरिज शैलेग्राम विद तुलसी दिस मैरिज टेक्स प्लेस with the end of the Chaturmashya and the, be the beginning of the Kajayana Vrat. So, you are seeing that you are ready for Tulsi Shaligram Viva. So, this starts in the Bhishma Panchaka ke ant mein aur Katyayani Vrata ke shuruat ke din mein. So, Tulsi, of course, is worshipped in all the temples of Lord Krishna and Lord Vishnu. The worship of Tulsi is always there, must be there, because the Tulsi leaves are offered to Lord Krishna. So, Tulsi Maharani ki puja ki jati hai har Krishna aur har Vishnu mandir mein, kyunke Tulsi ke patte jo hai, o Bhagawan ko arpit kiye jate hai. We know in ninth chapter Bhagavad Gita, there's a well-known verse there, Lord Krishna says, Patram Pushpam Palam Toyam Yome Bhaktya Prayachati. 
तदहम भक्ति उपारितम अष्टनामि प्रायतात्मना लॉर्ड कृष्णा इज सेइंग इफ वन ऑफर्स मी अ लीफ अ फ्लावर अ फ्रूट और वाटर विद लव एंड डिवोशन देन आई विल एक्सेप्ट इट तो हम जानते हैं भगवत गीता के नवे अध्याय में बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तो इसमें भगवान कहते हैं कि अगर कोई मुझे पत्ता फूल फल और जल यदि प्रेम से अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ सो वेन लॉर्ड कृष्ण से पत्रम वट इज दैट लीफ दैट पत्रम दैट इज दोसी पत्ता दैट्स द तोसी लीफ विच इज वेरी डियर टू लॉर्ड कृष्ण नॉट जस्ट एनी लीफ बट द लीव ऑफ द तोसी तो जब भगवान यहाँ संकेत कर रहे हैं पत्ते की ओर तो वो कौन सा पत्ता है तो वो तुलसी पत्ता है ऐसा नहीं है कि भगवान कोई भी पत्ते की बात कर रहे हैं वो विशेष करके तुलसी पत्ते की बात कर रहे हैं एंड तुलसी लीव्स आर सो मच स्पेशल टू लॉर्ड कृष्णा दैट ही सेड एनी ऑफरिंग व्हिच इज मेड टू हिम व्हिच इज नॉट गुड तुलसी इट विल नॉट बी वेरी पैलेटेबल इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल टू हिम देयर मस्ट बी तुलसीज ऑन एवरी प्रिपरेशन व्हिच इज ऑफर्ड टू द लॉर्ड और तुलसी पत्ता भगवान कृष्ण के लिए इतना विशेष है कि वो कहते हैं हम जो कुछ अगर भगवान को भोग लगाएंगे लेकिन अगर उसमें तुलसी पत्ता नहीं होगा तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो इस प्रकार से तुलसी भगवान के बहुत प्रिय है और तुलसी पत्ते को अर्पित किया जाता है भगवान के चरण कमल पर भी और भगवान का कोई भी विग्रह है यदि वो विष्णु तत्व में आता है तो उसके चरण में हम तुलसी पत्ता रख सकते हैं जस्ट लाइक वी हैव पंच तत्व डीटीज इन मायापुर धाम सो इन द पंच तत्व देयर आर थ्री विष्णु तत्व डीटीज श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु and shri advaita acharya are all vishnu tattva and they can all be offered to lassi garlands and their feet can be also decorated with tulsi to jaise ke mayapur dham mein panch tattva hain hum dekhte hain un panch tattva mein teen vishnu tattva hain shri chaitanya mahaprabhu shri nityanand prabhu aur shri advaita acharya to ye teenu vishnu tattva hain isliye hum in teenon ko तुलसी माला पहना सकते हैं और उनके चरण में भी तुलसी रख सकते हैं वी डोंट पुट तुलसी लीव्स ऑन द अदर डीटीज बट वी कैन प्लेस तुलसी इन द हैंड्स टू ऑफर टू कृष्णा हम दूसरे विग्रहों के चरणों में तुलसी पत्ता नहीं रख सकते लेकिन हम उनके हाथ में तुलसी पत्ता दे सकते हैं कि वो कृष्ण को अर्पित करें सो तुलसी महारानी इज प्योर डिवोटी she is given the blessing that she could take this form for the worship of lord krishna tulsi maharani bhagwan ki shuddha bhakt hai aur unhe ye roop diya gaya hai ki wo ye roop swikar kar sakti hain krishna ki upasana ke liye and devotees who always wear tulsi the kuntin mala round the neck the neck beads will be made from the tulsi wood and the japa mala will also be to see aur bhakt hamesha galle mein jo kanthi mala pehnte hain wo bhi tulsi se banti hai aur jo japa mala hai wo bhi tulsi ke dano se hoti hai it is said that if we have kunti mala the kuntosi mala round the neck then at the time of death yamaduts will not come because they are told to stay away from anyone who is decorated with the tulsi beads तो ऐसा कहा गया है कि यदि हमें गले में ये तुलसी महारानी की कंठी माला होगी तो मृत्यु के समय यमदूत नहीं आ सकेंगे क्योंकि उन्हें कहा गया है कि जिसका भी गला इस प्रकार तुलसी की कंठी माला से सजाया गया है उससे दूर रहो ऑफ कोर्स टू बी वर्थ दे टू डेकोरेट योर नेक विथ तुलसी यू शुड बी अ वेजिटेरियन you shouldn't be eating all kinds of animal flesh and at the same time wear tosi around your neck that is not very good to beshak agar aapko aapke galle ko tulsi 
कि कंठी माला से सजाना है तो आपको शाकाहारी होना पड़ेगा अगर हम मांस इत्यादि ये सब चीजें खाएं और फिर भी तुलसी की कंठी माला पहने तो ये अच्छा नहीं है सो देर सम पौराणिक स्टोरी विच टेल्स अबाउट हाउ तुलसी टुक द फॉर्म ऑफ अ यंग प्रिंसेस एंड शी वाज मैरिड टू वन डेमोनियक किंग नेम जालादार हु बिकेम वेरी पावरफुल तो एक पुरानी कथा आती है इस विषय में कि तुलसी महारानी का विवाह हुआ था एक असुरी राजा से जलधरा और किस प्रकार वो बहुत शक्तिशाली हो गया था जो दिस जलधार वो सो पावरफुल दैट इवन डेमिगॉड्स लाइक लॉर्ड शिवा कुड नॉट डिफीट हिम बिकॉज़ ही वाज प्रोटेक्टेड बाय द चैस्टिटी ऑफ हिज वाइफ आ तो ये ऐसा कहा गया है ये जो राजा था जलाधरा इसको शिव जी जैसे देवी देवता शक्तिशाली देवी देवता भी नहीं हरा सकते थे क्योंकि इस इनकी जो पत्नी का जो पतिव्रथा स्वभाव है उस द्वारा उसकी सुरक्षा होती थी जो तो उसे हैव बिकम द वाइफ ऑफ दिस डीमन एंड शी वाज वेरी चेस्ट एंड बिकॉज़ ऑफ हर चैस्टिटी नोबडी कुड डिफीट हर हस्बैंड इन बैटल और तुलसी महारानी इस राजा की पत्नी बनी थी और ये बहुत पतिव्रता थी और इनकी पतिव्रता भावना के कारण कोई भी युद्ध में इस राजा को नहीं हरा सकता था सो द डेमी गॉड्स ऑल केम टू लॉर्ड विष्णु टू आस्क प्लीज हेल्प अस व्हाट कैन वी डू इन दिस सिचुएशन सो लॉर्ड विष्णु डिसाइडेड दैट व्हाट ही हैड टू डू वाज ही वुड टेक द फॉर्म ऑफ Tosi's husband he would take a form just like Jaladhar her husband So sabhi devta is kathinai ki sthiti mein Vishnu ke paas aate hain aur kehte hain hum ab kya kare to fir Vishnu tay karte hain ki wo ye jo raja hai Jaladhar iska roop iske roop mein pravartit ho ke wo Tulsi Maharani ke paas jayenge So Lord Vishnu in the form of Jaladhar he went there to Tosi and Tosi accepted him like her husband and they spent the night together. To is Jaladhar raja ka roop leke Bhagwan Vishnu Tulsi Maharani ke sath paas jate hain aur Tulsi Maharani unhe apna pati samajhti hain aur unke sath raat bitati hain. So then So then this uh Jaladhara he was in battle and because his wife had lost her chastity he was defeated in battle and killed To us samay Jaladhara yuddh mein the aur kyunki unki patni ki pativrata bhrasht ho gaya tha to is karan se Jaladhara haar gaye us yuddh mein aur mare gaye So then Tosi realized she had been tricked by someone and she cursed vishnu and she said you're very hard hearted you should become stone you're so hard hearted may you take the form of stone and in this way lord vishnu took the form of the shalagram shila to us samay tulsi maharani ko pata pad gaya ke unke sath koi chhal ka pat hua hai to unhone vishnu ko shrap diya ke vishnu aap बहुत पत्थर दिल हो तो उन्होंने ये श्राप दिया कि आप पत्थर बन जाओ और इस श्राप से हमको जो भगवान का शालिग्राम शिला है इसी श्राप के कारण भगवान शालिग्राम शिला के रूप में भी होते हैं सो शालिग्राम शिलास दे कम फ्रॉम यू गेट देम इन गंडुकी गंडुकी अवे अप इन हिमालयस यू हैव टू गो देयर टू नेपाल अप टू ग where the ganduki river is and these shaligram shilas are found there to ye jo shaligram shila hai hame bahut upar himalayon mein nepal mein gandaki nadi hai wahan milte hain aapko itna upar wahan jana padega aur wahan ye shaligram shila prapt hote hain so lord vishnu took the form of the shaligram shila and he told tosi you will become my consort you will take the form of a very sacred plant and with your leaves and flowers it will be offered in worship to me in the form of shalagram 
तो फिर विष्णु ने तुलसी महारानी को ये वरदान दिया कि आप मेरी नित्य सहयोगी बनोगी और आपके जो पत्तों द्वारा मेरी पूजा होगी और ये मैं शालिग्राम शिला के पूजा में मुझे अर्पित किए जाएंगे सो एवरी ईयर विद द एंड ऑफ द चतुर मासिया एंड द बिगिनिंग ऑफ द स्कन व्रत देन दे हैव दिस मैरिज बिटवीन टोसी एंड शालिग्राम तो हर साल इस प्रकार भीष्म पंचक के अंत में और कात्यायनी व्रता के शुरुआत में हमें हम ये तुलसी महारानी और शालिग्राम का विवाह होता है Shaligrams are worshipped by Brahmanas. To be, to actually worship Shaligram properly, you must be a Brahmana. Means you must be a symbol of the mode of goodness. So Shaligram Shila ki upasna ki jati hai Brahmano dwara. Iska arth hai ke Shaligram Shila ki puja karne ke liye apko Brahman hona hoga, apko sato gun ka pratik hona hoga. Not just simply Jati Brahman, not just Brahmana by birth. But also, you must have the qualities of the Brahmana, and you must act like Brahmins. Or, केवल आप जाति ब्राह्मण ही नहीं, आपको ब्राह्मणों का गुड़ भी होना चाहिए, जो ब्राह्मणों के कार्य कर होते हैं, वो भी आपने करने चाहिए. So, Shaligram has to be worshipped every day, and you should worship the Shaligram before you take any food in the morning. और Shaligram की हर रोज पूजा की जाती है. और आपको शालिग्राम की पूजा तब करनी है बिना कुछ खाए सुबह तो यू हैव टू बी अ वेरी स्ट्रिक्ट ब्राह्मण नॉट ओनली जस्ट डूइंग पूजा बट यू हैव टू आल्सो चेंट द होली नेम आपको बहुत गंभीर ब्राह्मण होगा होना होगा केवल पूजा ही नहीं करनी है साथ में भगवान के नाम का जप भी करना है सो वी से दिस इज नाउ द Vrat is taking place with the end of the Chatur Mas. The Katyayana Vrat begins. So, now we have said that Katyayani Vrata has also started. On the Chatur Mas, the Katyayani Vrata has also started. On the Chatur Mas, the Katyayani Vrata has also started. On the Chatur Mas, the Katyayani Vrata has also started. On the Chatur Mas, the Katyayani Vrata has also started. On the Chatur Mas, the Katyayani Vrata has also started. On the Chatur Mas, the Katyayani Vrata has also started. On the Chatur Mas, the Katyayani Vrata has also started. On the Chatur Mas, the Katyayani Vrata has also started. On the Chatur Mas, the Katyayani Vrata has also started. On the Chatur Mas, the Katyayani Vrata has also started. तो श्रीमद् भागवतम में दसवें स्कंद में बावीसवें अध्याय में आपको ये वर्णन मिलेगा कि किस प्रकार गोपियां कात्यायनी की पूजा करती हैं। So the gopis who perform this katyayani vrat, they are unmarried girls, of course, because they're performing the katyayani vrat to get a husband. So if they're already married, you wouldn't want another husband. They already It's unmarried gopis who worship Katyayani. So, वहाँ वर्णन किया गया है कि जो Katyayani व्रता कर रही हैं, वो अविवाहित गोपियाँ हैं। इसीलिए तो वो पति के लिए ये व्रत कर रही हैं। तो अगर कोई स्त्री का पहला ही पति है, वो दूसरा पति पाने के लिए व्रत नहीं करती है। तो ये अविवाहित गोपियाँ हैं, जो पति पाने के लिए व्रता करती हैं। so the, some acharyas they say like R Srimati Radharani she's already married she wouldn't do this katyayani vrat. तो कुछ आचार्य कहते हैं कि श्रीमती राधारानी पहले ही विवाहित हैं तो वो कात्यायनी व्रता नहीं करती हैं. But the ones who do it the very young girls the kumarika the word is used in the slokas kumarika kumari just just like kumar the young boy means Five and under. तो इसलिए जो वर्णन किया है, जो गोपियाँ ये व्रता कर रही हैं, उनके लिए जो शब्द का उपयोग किया गया है, वो कुमारिका। जैसे हमें ये शब्द मिलता है कुमार, मतलब वो बालक जिसकी उम्र पांच साल या उससे कम है। So these girls are all like three, four, maximum five. तो ये जो लड़कियां हैं ये इनकी उम्र है तीन चार या ज़्यादा से ज़्यादा पांच वर्ष। Just like Lord Krishna, his childhood is divided into three: Komar, Poganda, and Kaishor. जैसे कि कृष्ण जो हैं, उनका बचपन तीन भागों में विभाजित है: Kumar, Poganda, और Kaishor. Yeah, so up to five is Kumar, and for the girls, Kumari. Up to five. So, for the girls, 
कुमार पांच साल तक होता है और लड़कियों के लिए कुमारी अवस्था होती है पांच वर्ष तक एंड कुमारी खा मीनिंग द वेरी स्वीट एंड जेंटल गिरोस और कुमारिका उसका अर्थ है बहुत ही मधुर और कोमल लड़कियां एंड दे परफॉर्म दिस कजाइनी व्रत बाय फर्स्ट ऑफ ऑल दे ओनली ईट हवशिया दे ओनली ईट डाउ द ग्रीन मूंग विद द राइस विद नो स्पाइसेस नॉट इवन टर्मरिक तो ये जो व्रत का पालन करती हैं ये केवल हविष्य अन्न खाती हैं मतलब केवल दाल और उसमें कुछ मसाले भी नहीं हल्दी भी नहीं गोइंग टू डू अयज्ञ जस्ट लाइक मे बी वेन यू गॉट इनिशिएशन मे बी यू आर टोल डोंट ईट बिफोर द यज्ञ यू डोंट ईट एनीथिंग यू गोइंग टू गो एंड सिट इन द यज्ञ यू शुड बी क्लीन यू शुड बी प्योर यू डोंट ईट फास्टिंग दैट मॉर्निंग बिफोर यू गो एंड सिट इन द यज्ञ तो जैसे कभी आप यज्ञ में भाग लेते हो जैसे आपकी दीक्षा हुई होगी तो कहा जाता है यज्ञ पूरे होने तक कुछ नहीं खाना यज्ञ के समय आप बिल्कुल साफ होने चाहिए तो इसलिए यज्ञ के होने तक आप कुछ नहीं खाना चाहिए जस्ट लाइक दिवोटीज ऑफ कृष्णा वेरी केयरफुल वेन यू ईट एंड वॉट यू ईट एंड वेयर यू ईट जैसे कृष्ण के जो भक्त होते हैं वो बहुत सावधान होते हैं कि वो क्या खाते हैं कब खाते हैं और कहाँ खाते हैं वी डोंट लाइक टू गो द रेस्टोरेंट्स टू ईट ईटिंग आउटसाइड फूड कुक बाय नॉन डिवोटीज इट इज नॉट वेरी गुड फॉर आर डिवोशनल लाइफ तो हम बाहर जाके जो दुकानें हैं भोजनालय हैं वहाँ जाके खाना पसंद नहीं करते जो खाना अभक्तों द्वारा बना हुआ है ऐसा खाना अगर हम खाएंगे तो हमारे भक्ति में जीवन के लिए अच्छा नहीं है ये इट फूड खुक बाय द नॉन डिवोटी देन देयर कर्मा वो एंटर इन टू द फूड एंड यू इट द फूड यू टेक सम ऑफ देयर कर्मा तो अगर आप अभक्तों के द्वारा बना हुआ भोजन खाओगे तो उनका जो कर्मा है वो उस भोजन में प्रवेश होता है और उनके कर्मों का थोड़ा भाग हमें भी मिल जाता है No, some people they may go vegeta- they say no it's a vegetarian shop but there are vegetarian shops the cooks are not vegetarian themselves they're the cook it's a vegetarian restaurant they're the cooks but they themselves are not vegetarian to kabhi kabhi hum aise kehte hain nahi main jahan bahar kha raha hu wo to shakahari dukan hai dukan to shakahari hai lekin pakane wala shayad shakahari nahi hai वो तो मांसाहारी होता है सो वी इंकरेज डिवोटीज दो ट्राइंग टू प्रैक्टिस कृष्ण कॉन्शियसनेस स्ट्रिक्टी वी डोंट ईट आउटसाइड फूड वी वॉन्ट टू ट्राई टू ईट फूड विच इज प्रसाद तो हम सभी भक्तों को उत्साहित करते हैं जो कृष्ण भावना मृत को गंभीरता से पालन करना चाहते हैं कि आप बाहर जाके खाना न खाएं हमें केवल प्रसादम खाना चाहिए so we're careful also what we eat what do you eat yeah but of course we're strictly vegetarian and we also don't want to eat things like onion and garlic which are generally offered in many vegetarian restaurants as being vegetarian to hame ye bhi savdhan rehna hai ki hum kya khate hain हाँ बेशक हम शाकाहारी तो हैं लेकिन फिर भी हम कांदा और लहसुन नहीं खाते हैं जो बहुत शाकाहारी दुकानों में भी पाया जाता है थिंग्स लाइक अनियन एंड गार्लिक आर वेरी राजसिक द इंक्रीज द पैशन एंड वी वॉन्ट टू ईट मोर फूड विच इज इन द मोड ऑफ गुडनेस रादर देन पैशन तो कांदा और लहसुन ये राजसिक खाने हैं ये रजो गुण को बढ़ाते हैं हमें वो खाने खाने चाहिए जो ज्यादा सतो गुण में है सो श्रील प्रभु पैड ही वुड ट्रेवल मेनी प्लेसेस ही वुड ऑलवेज हैव अ कुक विद हिम ही हैड हिज कुक समबडी हु यूजुअली हिज ओन सर्वेंट वुड कुक फॉर हिम तो शीला प्रभु पैड जी बहुत जगह भ्रमण किया करते थे तो अपने साथ एक रसोईया होता था उनका एक भक्त जो उनके लिए पकाता था बट 
people who were initiated devotees, not only just once, but twice initiated devotees, they were also be allowed to cook some things to offer. Or जो दीक्षित भक्त हैं और केवल एक बार दीक्षित नहीं जो दो बार दीक्षित हैं उन भक्तों को भी कभी-कभी अनुमति दी जाती थी प्रभुपाद के लिए कुछ पका के खिलाने के लिए somebody is twice initiated it means they're brahman means they're strictly following regulated principles and they're chanting they're in good standing so we can trust them to be without karma without sinful reactions we can trust them to be pure that they can cook to agar koi brahman dikshit hai do bar dikshit hai to hum samajhte hain ki wo gambhirta se sare niyamon ka palan kar rahe hain acche se sthit hain krishna bhavna amrit mein to hum vishwas kar sakte hain ki unke khane mein kuch karma nahi hoga aur hum unka khana jo wo pakate hain wo kha sakte hain and there are some devotees who are even more strict they will ask where did the food come from where did you get the vegetables from where did you grow it yourself and they will say if you didn't grow it yourself i don't want it aur koi koi bhakt hain wo to aur bhi gambhir hain wo puchhenge ye khana kahan se aaya ye bhajiyan kahan se aayi agar aapne isko khud nahi ugaya hai to mujhe nahi chahiye so Srila Prabhupada liked to see that the devotees could produce their own food and then they could offer that food to Krishna. Srila Prabhupada ye dekhna chahte the ki bhakt khud apne jo bhajiyan ann hai usko khud ugaye aur wo bhagwan ko arpit karke wo khaye. So Kadyayani Vrat the gopis you see they're just taking dal and rice boiled dal and rice with no spices. very that means food which they grown themselves which is grown locally and they're cooking and they're eating like that to hum dekhte hain ki is katyayani vrata mein gopiyan keval ubla hua dal aur chawal kha rahi hain bina koi masale dale hue aur ye wo dal chawal hai jo unhone khud hi ugaya hai aur wo usko kha rahi hain so not only are they controlling their eating but every morning these young girls are going to the kalindi to the yamuna river and they're going into the water there to take full bath aur keval wo apne aahar par kabu nahi kiye hue hain parantu pratidin subah wo kalindi mein ma yamuna mein jati hain wahan snan karne ke liye so kalindi yamuna they say it a hundred times more pure than even the ganga it is a it's a liquid personification of the mercy of shrimati radharani to kalindi ma yamuna ke liye kaha gaya hai wo 100 guna aur pavitra hai ma ganga se bhi to jo radharani hai unka kaha gaya hai wo taralta ka swaroop hai ma yamuna so these gopis these young girls at a tender age every morning for the month for the whole month after after kartik this maga shirsha they will go every morning to yamuna and bathe there in the holy waters to ye choti balikaen pura mahina ye marg shish ka pura mahina ye jo कत्यायनी व्रता का महीना है इस इस पूरे महीने हर सुबह जाएंगी और माँ यमुना के पानी में स्नान करेंगी एंड श्रीमद भागवत डिस्क्राइब्स हाउ दे वुड गो टुगेदर एंड दे वुड होल्ड ईच अदर्स हैंड्स एंड टुगेदर दे वो ऑल चेंट द होली नेम्स ऑफ कृष्णा एंड एंटर इनटू द वाटर ऑफ कलिंदी और श्रीमद भागवतम में वर्णन है कि कैसे ये सब जाएंगी ये एक दूसरे के साथ जाती हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के और भगवान के पवित्र नाम जपती हैं और फिर माँ कलिंदी में स्नान करने उतरती हैं एंड दे वो मेक अ डीटी ऑफ दुर्गा और कत्यायनी दे वो मेक इट फ्रॉम द मड फ्रॉम द रिवर बैंक ऑफ द कलिंदी दे वो फॉर्म दिस डीटी और ये कलिंद जो कलिंदी नदी के तट पर जो रेत है वहाँ से कात्यायनी जी का उस रेत से एक विग्रह बनाती हैं 
Hmm. Although they're just young girls, little girls, they will make their own deity and they will put, it will be there on the bank of the Kalindi and Kalindi will come every day and she will wash, she will take the mercy of Katyayani. Katyayani is giving mercy to Yamuna, Yamuna is taking mercy from Katyayani. So, in this way, the vigra is made, then the mother Kalindi का जो जल होता है वो कात्यायनी पे लगता है तो इस प्रकार से माँ कलिंदी महाराज यमुना gives mercy to yeah यमुना is giving get she wants to get the mercy from कत्यायने and कत्यायने is coming to worship यमुना तो माँ कलिंदी कृपा चाहती हैं कात्यायनी से और कात्यायनी का विग्रह वहाँ आया है वो कृपा चाहती हैं माँ यमुना से and the gopis are chanting a nice prayer to Goddess Katyayani. They're saying, Katyayani Mahamaye Mahayogim uh, Mahayogim Adishwari uh, Nanda Nanda Gopa Sutam Devi Patime Kurume Nama Patime Kurume Mana they're saying, they're offering their obeisances. The gopis are offering their obeisances to Goddess Katyayani. Describe her as Mahamayi, great potency, goddess of great potency. So, in this way, the gopis are saying, Katyayani Ma ko ye pratna karti hai, jo Maharaj ji ne kaha, Katyayani Mahamayi. So, yahan par wo keh rahe hai, ke jo ye upiya hai, वो कात्यायनी देवी को महामई कहती हैं मतलब भगवान की बहुत महाशक्ति अन्न ने से महायोगिम अधिश्वरी महायोगिम योगा to link to connect so दुर्गा मदर दुर्गा कात्यायनी she has that power to connect to कृष्ण फिर वो कहती हैं महायोगिन अदेश्वरी योग मतलब भगवान से जुड़ना तो वो कहती हैं ये जो कात्यायनी देवी है वे हमें शक्ति दे सकती हैं भगवान से जुड़ने के लिए and she is अदेश्वरी she is very powerful she is a controller so the gopis are praying to her that you are very powerful you can do things you can give us what we want तो फिर वो अदेश्वरी हैं वो नियंत्रित हैं बहुत शक्तिशाली हैं तो गोपियाँ उन्हें कहती हैं आप शक्तिशाली हो आप हमें दे सकती हो जो हमें चाहिए नंदा सुता नंदा गोपा सुतम देवी नंदा 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 गोपा सुतम देवी they're saying that this Nanda Nanda Maharaj he's the son of the Suta he is Gopa he's a cowherd boy we are Gopis so this cowherd boy, he's of our caste. He can be right man for us. So he says, Nanda Gopa Sutam Devi, that this is Nand Maharaj Suta, which is a daughter, this is a Gopa, and we are also Gopiya, so we are one of the same people, so this can be a good person for us. They're saying, we are also Gopis. He's from our community, right? We get married, you get married, you want the woman from your community, so their gopis are saying, this Krishna, he's all right, he can be my husband, he'll make a good husband for me. So they say, we are gopiya, and that is also a gop, it is our jati. So in common, we see that if someone wants a husband, he wants his own jati. So they say, we are our jati, so we are a good husband. Pati me kuru me nama, that the they pray to Goddess Katyani, just let that Nanda Gopa Sutam, let him be my husband. So, he says, in Patim Me Kuru Te Namaha, that the Nanda Gopa is, this is my husband, our husband. And the Gopis, they say, Patim Me, Me meaning, they're using the singular. So, each Gopi is asking that, I want Krishna to be my husband. They're not asking all together that we all want Krishna. Each gopi is thinking, I want Krishna to be my husband. They say, patim me, that means not one word, one word. They 
मतलब वो कहती हैं हम में से हर एक गोपी को कृष्ण हमारे पति के रूप में चाहिए वो ये नहीं कह रही हैं कि हम सबको मिलके कृष्ण पति चाहिए परंतु हम में से हर एक को कृष्ण अपने पति के तरह चाहिए सो इन दिस वे द गोपीज वुड वर्शिप गॉड इज कैनी एवरी मॉर्निंग यू नो इन ब्रजा इन वृंदावन एट दिस टाइम ऑफ द ईयर बाय द एंड ऑफ कार्तिक इट्स अर्ली मॉर्निंग इट्स चिली इट्स कोल्ड यू नो becomes quite cold and er, to go every morning to kalindi to the yamuna there and take the bath that's a little austere to is prakar se kartik mahine ke baad hum sab jante hain vrindavan dham mein jo subah savere ka samay hota hai bahut thandi hoti hai to us samay subah uthkar ma yamuna mein ja ke snan karna ye ek kafi bhari tapasya hai and just to eat only rice and dal every day just only the boiled rice right, with no spicing no turmeric this is tapasya aur keval pratidin khali dal chawal hi lena wo bhi saralta se bina kuch masale dale bina haldi is prakar ye bhi ek tapasya hai but you want to get krishna do you think you can get krishna so easily not so easy you have to pay you have to be willing to do a little tapasya to aap krishna paana chahte ho aur krishna ko itni aasani se paa loge nahi itna saral nahi hai aapko taiyar hona hoga kuch tapasya karne ke we should understand these little girls these little gopis who are going there every morning they are actually in their previous life they were great sages to hame samajhna hoga ye jo choti gopiyan wahan har roz subah ja rahi hai snan karne ke liye ye apne pehle janm mein ab bahut mahan sadhu the ye the sages from dandakaranya forest had met lord ramachandra and they desired to have conjugal relationship with him to ye jo sadhu the dandakaranya se आ, ये भगवान रामचंद्र से मिले थे और उन्हें माधुर्य भाव से भगवान के साथ संबंध रखने की इच्छा जागृत थी सो लॉर्ड रामचंद्र इन दिस लाइफ आई हैव वाउड ओनली वन वाइफ बट यू कम इन माई नेक्स्ट इंकरनेशन यू टेक बर्थ इन ब्रजा इन द फैमिली ऑफ द काउहर पीपल तो भगवान रामचंद्र ने उन्हें कहा कि इस मेरे इस अवतार में मैं केवल एक पत्नी ही धारण करूंगा लेकिन आप बाद में जन्म लेना वृंदावन में जब मैं कृष्ण लीला में होऊंगा सो द सेजीज फ्रॉम दंडका रनिया दे ऑल टुक बर्थ इन ब्रजा इन द फैमिली ऑफ द काउहर पीपल एंड दे बिकेम दीस गोपीज एंड दैट मींस फ्रॉम देयर वेरी चाइल्डहुड दे वर जस्ट अट्रैक्टेड टू कृष्णा तो ये जो साधु थे दंतकारण्य से इन्होंने वृंदावन में जन्म लिया और ये गोपियां बनी और अपने बचपन से ही ये आकर्षित थी भगवान श्री कृष्ण से दे डिट नो एनीथिंग एल्स बट कृष्णा दे वर फुली ऑब्जॉर्ब इन थॉट ऑफ कृष्णा एंड एवरी मॉर्निंग दे वुड गो देर फॉर द होम मंथ दे वो गो एवरी मॉर्निंग टू कलिंदी टेक बैथ दे वो ओनली ईट राइस एंड डाउ and they would chant to goddess katyayini praying to her let lord krishna let krishna be my husband to ye bachpan se hi aur kisi ko nahi janti thi keval krishna ko aur ye is prakar pratidin subah jati thi yamuna mein nahati thi ma kalandi se prarthna karti thi aur ye prarthna karti thi ki kaash krishna hamare pati bane So Lord Krishna knows the desires of everyone. Lord Krishna and he's in everyone's heart. He knows what everyone wants. He understood the desire of these gopis. So Lord Krishna fulfilled their desires. So Bhagwan Krishna sabke hriday mein hai. Wo sabki ichcha ko jante hain. To Bhagwan samajh gaye ki ye gopiyon ki kya ichcha thi aur unhone Bhagwan ne ye ichcha unki puri ki. The same chapter in Shrimad Bhagavatam goes on to describe how lord krishna came to that place at the end of the month just at the end of this katyayini vrat lord krishna came there and he sat on the tree he stole the clothes of the gopis while they were all taking their baths 
That was when he stole their clothes and the gopis had to come and beg their clothes back from Krishna. और इसी अध्याय के अंत में हम देखेंगे श्रीमद् भागवतम में कि जो कात्यायनी व्रता पूरा हो रहा है उसके अंत में भगवान वहीं आते हैं माँ यमुना के वहां और पेड़ पे बैठते हैं और गोपियों के वस्त्र चुराते हैं और गोपियां आके उनसे उनके वस्त्रों के लिए भीख मांगती हैं एंड इन दिस वे लॉर्ड कृष्ण एक्सेप्टेड ऑल ऑफ दो गोपीज एज हिज वाइफ और इस प्रकार से भगवान कृष्ण उन सभी गोपियों को अपने पत्नी के रूप में स्वीकारते हैं तो भगवान अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करते हैं तो जो गोपियां हैं वो भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध आत्माएं हैं तो भगवान उनकी ये इच्छा पूरी करते हैं और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकारते हैं सो दिस इज कटनी व्रत नाउ समाइम्स वर्शिप ऑफ डेमी गॉड्स कोर्स वी नो फ्रॉम बाकी गीता द वर्शिप ऑफ डेमी गॉड्स इज कंडेम्ड दिस इज फॉर लेस इंटेलिजेंट पीपल एंड फॉर पीपल हु हैव ऑल मटीरियल डिजायर्स तो ये है कात्यायनी व्रता और बेशक हम भगवत गीता में भी सुनते हैं कि देवी देवताओं की पूजना पूजा को करना मना किया गया है और ऐसे भी कहा गया है कि ये पूजा कम बुद्धि वाले लोगों के लिए है उन लोगों के लिए है जिनको भौतिक इच्छाएं होती हैं बट वी शुड अंडरस्टैंड द वर्शिप ऑफ द गोपीज वॉज नॉट ऑन द सेम लेवल एज पीपल हु वर्शिप डेमी गॉड्स टू गेट मटीरियल डिजायर्स it was a, a very pure and transcendental relationship parantu hame samajhna hai ki gopiyon ki jo pooja thi ma katyayani ki wo un logon ki tarah nahi thi jo kuch bhautik ichhaye mangti hain to inki to jo pooja thi ye to divya sambandh bhagwan ke sath paane ke liye thi the gopis were worshiping katyayani to get krishna for their husband not just any ordinary man but they wanted krishna to be their husband so anyone who wants something in relation to krishna then that is allowed to gopiyan chahti thi ma katyayani se pooj rahi thi kyunki wo krishna ko apne pati ke roop mein paana chahti thi koi sadharan vyakti ko nahi to is prakar se agar hum devi devta ko poochte hain lekin wo pooja krishna sambandh mein kuch paane ke liye hai to uski anumati di gayi hai Srimad Bhagavatam tells about Dhruv Maharaj how Dhruv Maharaj was offered a benediction by Kuvera Kuvera is the treasurer of the demigods and so Dhruv Maharaj was given benediction Dhruv Kuvera told him ask whatever you want what benediction can i give you to hum Srimad Bhagavatam mein sunte hain ki Dhruv Maharaj को कुवेर जी से वरदान प्राप्त हुआ था कुवेर जी देवी देवताओं के खजानची हैं तो वो ध्रुव महाराज को पूछते हैं मैं आपको वरदान देना चाहता हूं मांगो आप क्या चाहते हो सो ध्रुव महाराज से कुवेर आई वॉन्ट टू हैव अनफ्लिंचिंग फेथ एंड डिवोशन टू द सुप्रीम लॉर्ड तो ध्रुव महाराज ने कहा मुझे बहुत ही दृढ़ और जो भक्ति जो बिल्कुल इधर उधर हिले नहीं उस प्रकार की स्थिर भक्ति चाहिए परम पुरुषोत्तम भगवान के लिए महाराज और कुवेर बहुत खुश थे वो सुन के और उन्होंने वो वरदान दिया ध्रुव महाराज को सो यू कैन वर्शिप डेमी गॉड्स बट इट शुड बी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस तो आप देवी देवताओं को पूज सकते हो परंतु ये होना चाहिए कृष्ण भावना मृत के लिए इट शुड नॉट बी फॉर एनी मंडेन मटीरियल पर्पस ये कोई साधारण भौतिक लाभ के लिए नहीं होना चाहिए एंड वी शुड अंडरस्टैंड दिस डेमी गॉड्स आर नॉट सुप्रीम दे आर सिंपली टाइनी पार्ट्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड और हमें समझना चाहिए ये जो देवता हैं ये परम नहीं है ये परम पुरुषोत्तम भगवान के छोटे अंश हैं। सो इन दिस वे वी अंडरस्टैंड द वर्शिप ऑफ द गोपीज टू बी वेरी प्योर एंड ट्रांसेंडेंट 
तो इस प्रकार हम समझते हैं जो गोपियों ने पूजा की ये बहुत शुद्ध है और दिव्य है आर देर एनी क्वेश्चन आप में से किसी को कोई प्रश्न है ओके फिनिश हरे कृष्णा शिल प्रभुपाद की जय गोर बैक टू वृंद की जयनेस भक्ति विघ्न विनाश नरसिम्ह महाराज की जय शिला प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा थैंक यू वेरी मच महाराज फॉर एनलाइटनिंग अस ऑन द कात्यायन इवलता एस्पेशली ऑन डेमी गॉड वर्शिप किसी का प्रश्न है वन मोर टाइम आई एम आस्किंग एनी वन हैज गॉट ए क्वेश्चन हरे कृष्णा महाराज Uh, normally we see tulsi leaves been offered to other demi god is it the uh, in correct way or how is that can you guide on that some of them do that offering tulsi to other gods to devas yeah this is not proper tulsi is meant to be worship only for the worship of lord vishnu lord vishnu's incarnations and lord krishna not meant for offering to other gods तो प्रभु जी ने पूछा कभी कभी हम देखते हैं कि तुलसी महारानी देवी देवताओं के पूजा में भी उपयोग की जाती है तो क्या ये सही है तो महाराज ने कहा नहीं तुलसी महारानी केवल परम पुरुषोत्तम भगवान और जो विष्णु तत्व है उनके पूजा में ही उपयोग की जा सकती है लास्ट कॉल अगर किसी को कोई प्रश्न ओके द बैंक क्वेश्चन हरे कृष्ण महाराज महाराज आप बताया जो देवी देवता को जो है जो पूजा नहीं करते हैं अभी हम लोग जब भक्ति में आ गए तो तो अभी जो पहले के जो घर में जो पहले से पिताजी और ग्रैंडफादर सब जो पूज करके इष्ट देव को जो आ रहे हैं घर का इष्ट देव है तो उसको अभी हम लोग जो अभी भी वो पूजते आ रहे हैं उसको क्या करेंगे अभी पूजा करना उसको बंद कर देंगे जो भगवान को अभी हम लोग जो कर रहे हैं भगवान को पूजा वो वही करेंगे अभी हरे कृष्ण Yes you have some Easter dev you have your family Easter devas at home so what to do in that situation should we continue the worship or should we just stop well you can worship these gods but you should understand they're not the supreme the the point is to understand the actual position of the gods the other devas what is their position they're not supreme they're under the direction of the supreme lord vishnu and krishna they're not independent so when we worship them whatever you may worship them for it it's going and it has to be sanctioned by the supreme lord vishnu or krishna so the, the main point in worshiping other gods is to understand they are simply tiny parts of the supreme lord they have a they're engaged in some service under the direction of the supreme lord to maharaj ji keh rahe hain ki ha aapke ghar mein kuch ishq dev ho sakte hain jo pehle se aap pooj rahe hain to aap unki pooja jari rakh sakte ho lekin ye samajhna hai ki wo kaun hai wo param purushottam bhagwan nahi hai hame samajhna hai ki wo bhi भगवान के अंश हैं भगवान से स्वतंत्र नहीं है वो तो उस प्रकार से हम उनकी पूजा कर सकते हैं जानते हुए कि वो कौन है वो भगवान नहीं है भगवान के अंश हैं और उनसे जो भी मांगते हैं हमें ये जानना है कि अंत में उसकी अनुमति कृष्णा ही देंगे और कृष्ण से संबंधित ही कोई वस्तु मांगनी चाहिए अन्यथा नहीं वेन यू वर्शिप द सुप्रीम लॉर्ड देन ऑल ऑफ द डेमी गॉड्स आर सेटिस्फाइड ऑल थर्टी थ्री क्रोर्स Devas are satisfied. 
just like you water the root of a plant, all the leaves and branches are nourished. So if you worship the Supreme Lord, Vishnu or Krishna, then all of the devas are all satisfied. So when we do Krishna, the whole world is satisfied. 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 और जिस प्रकार से अगर हम कोई पेड़ को जड़ में पानी डालते हैं तो पत्ते शाखाएं सब ठीक से होते हैं अलग से हमें पत्तों को शाखाओं को पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है तो कृष्ण की पूजा करेंगे तो सब देवी देवता संतुष्ट होते हैं सो यू कैन कीप देम ऑन योर ऑल्टर इफ यू लाइक देन यू कैन हैव देम देयर एंड यू वेन य Lord Krishna or Lord Vishnu, when you worship the Supreme Lord, then these other gods will all be happy. They will all be happy to see that you are worshipping the Supreme Lord. So, you keep these ish devas in your temple, and when you pray to the Lord Krishna, you will be very proud of all these devas and you will be very proud of all these devas and you will be very proud of all these devas. You don't have to do separate puja for them. When you worship the Supreme Lord, then all of the devas are being worshipped. आपको इन देवाओं के लिए अलग से पूजा करने के लिए जरूरत नहीं है. अगर आप कृष्ण की पूजा करते हैं, तो स्वाभाविक ही रूप से सभी देवी देवताओं की भी पूजा होती है. Bharat Maharaj was worshipping demigods. But he understood each of the demigods are just one limb of the body of the Supreme Lord. And when he offered worship to them, he understood that they are just simply one tiny part of the Lord. So Bharat Maharaj bhi Devi Devtaon ki puja karte the, lekin baad mein wo samaj gaye ke ye Devi Devta aur kuch nahi hai, ye Bhagwan ke sharir ke ek ang hai. तो फिर वे जा, जाने कि जब वो परम पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करते हैं तो सब देवी देवताओं की पूजा उसमें शामिल होती है कॉमन सिचुएशन वे हैव मेनी पीपल लाइक दैट मेनी फैमिलीज दे हैव यू नो ट्रेडिशन टू वर्शिप सम देवा बट वंस ही कम टू कृष्ण कॉन्शियसनेस then they see that the worship of Lord Krishna satisfies all of the devas. So this is a very simple thing. In many families, there is a lot of people who are in the world before, and they are doing their puja, but when they do their puja of Krishna and do their puja, they understand that all the devas are also in the world. The last question is, Mother Ji had raised her hand there. Hare Krishna. Hare Krishna, when you talked about 33 Koti Devi Devtas, so in those 33, there are 12 Adityas and one is also Vishnu. So when Vishnu is like equal to Krishna, then why is Vishnu mentioned in 12 or 12 Adityas as one of the Devtas? in the list of Devi Devtas as Adityas. <laughs> I don't know. Well, that Vishnu cannot be the Supreme Personality of Godhead. There must be a different Vishnu. So, Mataji ne prashna poochha ke aapne 33 karod Devi Devta ke baare mein kaha to usme 12 Adityo ka varnan hai और उसमें एक विष्णु का भी वर्णन आता है तो अगर विष्णु भगवान हैं तो उनका वर्णन बारह आदित्यों में क्यों आता है तो महाराज जी बता रहे हैं कि जो विष्णु का वहाँ वर्णन आ रहा है वो परम पुरुषोत्तम भगवान नहीं है वो कोई और है लॉर्ड विष्णु इज द एक्सपेंशन कमिंग इन द स्पिरिचुअल फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड यू हैव फर्स्ट ऑफ ऑल लॉर्ड कृष्णा 
expands this Balaram, from Balaram, Sankarshan, then from Sankarshan you have the Chaturvyuha, Sankarshan, Aniruddha, Vasudev, Prajumna, and then from that, then you get the, the Vishnu avatars. But you're speaking about the Adichas, they're Devas, they're not of this, they're not like the Vishnu who is the Purusha avatar. तो जो विष्णु भगवान है उनका आध्यात्मिक जगत से वो यहाँ आते हैं जो उनका विस्तार होता है पहला कृष्णा होता है फिर अनंत शेष होते हैं फिर चतुर्व्यूह आते हैं फिर नारायण आते हैं लेकिन जिस विष्णु की आप बात कर रहे हो जो अदित्य हैं ये देवी देवता हैं ये वो विष्णु नहीं है जो जिनका आध्यात्मिक जगत से संबंध है We do have Vishnu in the pole star, like the pole star Dhruvaloka. That is where Sweta Dweep is. And on Sweta Dweep you have Shiro Dakashai Vishnu. But that is a spiritual planet. Although it's in the material world, it's never annihilated. So, we have Dhruvaloka. We have Shiro Dakashai Vishnu. तो वो जो विष्णु हैं, वो भगवान विष्णु हैं और जो उनका लोक है ये ध्रुव लोक, ये आध्यात्मिक है। जब ये पूरा भौतिक जगत का नाश होता है, उस समय भी ध्रुव लोक का नाश नहीं होता। But the form of Lord Vishnu is always spiritual. There are three Purush avatars. You have Karana Dakshayi Vishnu, Garbu Dakshayi Vishnu, Shiro Dakshayi Vishnu. Their bodies are all spiritual. तो जो भी विष्णु रूप हैं ये इनका शरीर पूरा आध्यात्मिक है हमारे पास कारण दक्षाय विष्णु हैं गर्भो दक्षाय विष्णु हैं और शिरो दक्षाय विष्णु हैं और ये तीनों का शरीर पूरा आध्यात्मिक है हरे कृष्णा थैंक यू वेरी मच महाराज फॉर द वंडरफुल आंसर नाउ विल परफॉर्म तुलसी विवाह our uh, Pujari team will perform the Tulsi Viva. Uh, I request Hari Gopal Prabhu and uh, Venu to come and lead the Kalyana Stapadi, followed by Chiranjeev Sham to take over and do the Kirtan. So, okay, uh, one minute, yeah. So we have two minutes uh, Kirtan by His Holiness Loknath Swami Maharaj. Hare Krishna. 